അസ്ലാമു അലൈക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതുപോലെ ചീസ് ഇല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു പിസയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ബ്രെഡിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പിസ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ വളരെ ഈസിയാണ് അതുപോലെ മസുറല ചീസ് ഇല്ലാണ്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ചീസ് ഇട്ടുണ്ടാക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഇതിനും കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആർക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ കളർ മാറാതെ നമ്മൾ റോസ്റ്റാക്കി എടുക്കണം ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ ഈ മൈദയുടെ ഒരു പച്ചമണം മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക സാധാരണ പശു പാല് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പാൽപ്പൊടി കലക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ പാൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കട്ട ഇല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പിടുന്നത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത സമയത്ത് റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതിൽ ഉപ്പിടുന്നില്ലേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപ്പിടാൻ മറക്കരുത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അടി കരിയാതെ വേണം നമ്മളിത് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇളക്കി കുറുക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിന് മതി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി തണുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിക്കാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് തിക്കാക്കി എടുക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റൗ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഒരു തവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തവ പാൻ എടുക്കുക കേട്ടോ അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസസ് അളവ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് പിസയുടെ സോസാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കാത്തത് ഇത് നമ്മൾ ഉള്ളി തക്കാളി ക്യാപ്സിക്കം മല്ലിയില ഒറിഗാനോ അതുപോലെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് കുരുമുളക് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്താണ് കേട്ടോ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക വീണ്ടും കാണിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പിസയുടെ സോസ് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ സോസ് നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ നമുക്ക് ഒരു ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ കുറച്ച് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് വെജിറ്റബിൾസും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് തക്കാളി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കളറും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് കേട്ടോ എനിക്കിവിടെ പച്ചയും ചുവപ്പും മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ മഞ്ഞ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് കോണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒലിവ്സാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒലിവ്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ബ്ലാക്കും ഗ്രീനും ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് അതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ക്രീമാണ് ആ ചീസിന് പകരം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ വൈറ്റ് ക്രീമാണ് കേട്ടോ ഈ ക്രീം നമുക്ക് ശരിക്ക് മൊസറല ചീസിൻ്റെ അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ആ ചീസിൻ്റെ പോലെ വലിയൂല കേട്ടോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും വലിയൂല മൊസറല ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു വലിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പിസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ അത്രയും മതി അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല
അപ്പോൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സോസ് സ്പ്രെഡ് ആയി പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ക്രീമാണ് ഈ വൈറ്റ് ക്രീമൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൽ പാസ്ത ക്രീമി പാസ്ത ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്രീം തന്നെയാണ് കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അതിൽ എല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ബട്ടർ വീട്ടിലില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ബട്ടർ ഞാൻ നെയ്യുന്ന എങ്ങനെ ബട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഒലീവ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കാത്തതാണ് വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല പിസ്സയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇൻഷാല്ലാം നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ ബായ്